സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി ലൈന്റെ എലിവേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം എഫ് എസ് എല്ലിന്റെ കൂടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ആർ എൽ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്സ്ട്രീം എഫ് എസ് എൽ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വി സ്ക്വർ ബൈ ടു ജി സോ ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ബൈ എ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഫോർട്ടി ക്യൂ മെക്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ്റ്റി ദൻ ഏരിയ ആ ചാനലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചാനലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല സോ അസ്യൂം എ ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ ഇപ്പൊ ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വേണം സോ അസ്യൂം ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ വിത്ത് വൺ ഈസ് ടു വൺ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് വരിക ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ ബെഡ് വിട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ വൺ സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് എൻ വൈ ട്രപ്പിസോഡിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക വൈ ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബി ഇസ് ദ ബെഡ് വിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് എൻ ഇസ് ദ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഇയർ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സാറിന് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ നൗ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നൗ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് മീറ്റർ സാറിന് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഇനി ആർ എൽ ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് എഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ്റെ എലിവേഷൻ ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലിവേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഫോർ വാട്ടർ ക്വിഷൻ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഫോർ വാട്ടർ ക്വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ തൊട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് അത് ഈ ഫോളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിനെ കാണലും എക്സ് ഡെപ്ത് താഴെയാണ് ഈ സിസ്റ്റമിന്റെ ലെവൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡെപ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിന് എത്ര താഴെയാണ് ഈ സിസ്റ്റമിന്റെ ലെവല് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് അതേപോലെ സിസ്റ്റമിന്റെ ലെങ്ത് എൽ സി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വിഷൻ ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം എൽ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇ എച്ച് എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വിഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇ എച്ച് എൽ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇപ്പൊ രണ്ടിലും ഇ ആൻഡ് എച്ച് എൽ ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ടുപിടിച്ച അപ്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈനും ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു മൈനസ് ടു വൺ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ വാല്യൂസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു മീറ്റർ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീമിലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ എഫ് എസ് എൽന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സിസ്റ്റം എൽ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എച്ച് എൽ റേസ് വൺ ബൈ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു എച്ച് എൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ വാല്യൂസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് സോ ലെസ് പ്രൊവൈഡ് A system of 6 meter length. Okay. Now, depth of system x equal to 1 by 4 EHL raised to 2 by 3. The value is substitute here and the value is 0.3035. So, now, we can get 0.31 night round here, but I have 0.304 night round here. So, this is the downstream bed level. That is 0.304 night round here. This is the system level. So, the level of system is downstream
അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ഈ ക്രസ് ലെവൽ വരെ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഈ ക്രസ് വാളിന്റെ ലെവലിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ വാട്ടർ ഇല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ലെവലും അതുപോലെ ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ബെഡ് ലെവലും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അത് ഈ സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും തമ്മിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സി പി ജി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് സോ മാക്സിമം സി പി ജി ഡോക്ടേഴ്സ് വെൻ ദർ ഈസ് വാട്ടർ ഓൺ ദ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് അപ് ടു ദ ക്രസ് ലെവൽ ആൻഡ് നോ വാട്ടർ ഓൺ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം സി പി ജെഡ് വി യൂസ് എച്ച് എസ് ആസ് ദ മാക്സിമം സി പി ജെഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് നോ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ബ്ലൈസ് രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് That is equal to C into HS. That is C in the way, Bly's coefficient and the coefficient of creep. That is A. This question is answered. And HS is 2.44. So the value is 18.24. That is 19.52 meters. So that is total creep length. So total creep length is equal to horizontally creep and vertically creep. Okay. So, this is okay. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും കട്ട് ഓഫ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ് സ്ട്രീം പൈൽ ഒരു വൺ മീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററും ഇനീഷ്യലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ഹയർ ഡിസൈനിലൊക്കെ ഇതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിനിമം വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ് സ്ട്രീം വൺ മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ പൈലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഔട്ടർ സർഫസിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ ക്രീപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ വൺ മീറ്റർ ഡൗൺവേർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ദെൻ വൺ മീറ്റർ അപ്വേർഡ് അപ്പോൾ ഈ പൈലിന് എല്ലാം ടു മീറ്റർ വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഹൊറിസോണലി ട്രാവൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പൈലിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്വേർഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഹൊറിസോണൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഈ ഹൊറിസോണലി വാട്ടർ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് മൈനസ് വേർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് That is 14.32 plus provided as 15 meter. So, 15 meter is horizontally traveling. Okay. Now, we have the total length of 15 meter. Now, here is the crust wall. The crust wall is going to the crust wall. The length of the crust wall is going to the downstream side. The length of the crust wall is going to the upstream side. So, maximum. Sorry. Minimum downstream floor length required LD. LD and denote in a way. It's equal to 2 into D plus 1.2 plus H. That's the equation. Okay. The equation is substituted here. D is not a full supply depth. That is 1.8. HL is not a upstream and downstream. Full supply level and reference. That is 1.5 meters. And the substitute time will get it as 7.5 meters. Okay. That's the equation. 8 meters provided here. That's the equation. ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോയിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ വരെയാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത് ബാലൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ താഴെയും അതേപോലെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലേക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സി ഇത് ക്രസ്റ്റ് വാളാണ് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ടോയിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ താഴെയും പിന്നെ ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ കൂടി ചേർത്താണ് ഈ സെവൻ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ 8 meter plus 7 meter plus 2 into 1 meter plus 2 into 1.6 that is 20.2 meter that is the actual total creep length okay now next step is uplift pressure and the thickness of flow okay step 4 is the step on it so we have to make sure that 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 we have to make sure നോർമൽ തിക്നെസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ
ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ് ആണ് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാൻ്റെ ടോയ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള വാട്ടർ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ വെയിറ്റ് താഴത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വാട്ടർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റയർലി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്ലോർ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ തിക്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ലിക്വേഷൻ എച്ച് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിജ്വൽ ഹെഡ് ആണ് റെസിജ്വൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ വാട്ടറിൽ എത്ര ഹെഡ് ബാക്കിയുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹെഡ് നമ്മൾ സി പി എച്ച് ഹെഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ടോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എത്ര ഹെഡ് ബാക്കിയുണ്ട് നോക്ക് അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ റെസിജൽ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ലോസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സിസ്റ്റേണിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റേൺ ഈ ഡോസ്റ്റിംഗ് ബെഡ് ലെവലിനെക്കാളും താഴ്ന്ന നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റേൺ അതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റെസിജൽ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് എക്സും കൂടി ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റേണിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ടോട്ടൽ സി പി ഹെഡ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് ഹെഡ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സി പി എച്ച് ഹെഡ് ബൈ ക്രീപ് ലെങ്ത് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ അപ്പ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ സിസ്റ്റേണിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റേണ് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു എന്റയർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്യണം ഇതിന് പുറത്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വേണ്ട നാം നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ടോയ് ആണ് ഇപ്പൊ ടോയിലുള്ള റെസ്റ്റ് ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റെസ്റ്റ് ഹെഡ് ടോ എച്ച് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹെഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഹെഡ് ലോസ് ഹെഡ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഹെഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ അപ് ടു ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സി ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഡൗൺവേർഡ് വൺ മീറ്റർ അപ്വേർഡ് ഇപ്പൊ ടു മീറ്റർ ആയി ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടോ വരെ സെവൻ മീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലി ദൻ ടു പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ മീറ്റർ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്തു പ്ലസ് സിസ്റ്റേണിന് അകത്താണ് ആ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നത് സോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ വാല്യൂസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി തിക്നസ് ഡി ഇക്കട്ട് എച്ച് ബി ജി മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ജി ഇസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് That is 2.24 and uh, you will get it as 1.335 meters. Now, uh, okay, we have 1.4 meter right here. Now, we have to provide this concrete floor. We have to provide a 0.2 meter thickness of the brick pitching. Okay. So, at the toilet, we have to provide 1.4 meter right here. We have to provide the cement concrete floor in the middle of 0.2 meter brick pitching. That is why we have to provide the downstream end. ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോർഷൻ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ മിനിമം തിക്നെസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കൂടി ആ ഒരു ബ്രിക് പിച്ചിങ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെയും അതായത് ഈ ടോയിന്റെയും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ റെസിജൽ ഹെഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുല